오토매틱 자동차의 자동 변속기가 오토매틱 트랜스미션인데 자세히 보니 그 오토가 아니라 OTO 오토다 대체 이 무기는 어떤 이유로 오토매틱이라는 이름이 붙은 걸까 오늘은 이 헷갈리는 이름만큼이나 정신나간 전차를 소개한다 1980년대 냉전 소련을 막을 수 있다면 어떤 무기든 허용되었던 시기였다 유사시 국경을 넘어 진격할 소련군 전차부대를 막기 위해 전술 핵폭탄 개발과 그 사용까지도 진지하게 고려될 정도 그도 그럴 것이 당시 소련은 500개가 넘는 보병사단과 50여 개의 전차군단을 보유하고 있었다 총 병력만 천만 명 가량의 지상 병력을 지원할 공군 역시 강력하여 전략폭격기만 200대가 넘었고 전투기와 공격기가 4천대나 되었다 물론 기체 자체의 성능은 서방에 비해 떨어졌다고는 하지만 정보가 극히 부족했던 당시에는 이런 사실이 잘 알려지지 않았고 소련 공군은 서방 군대에게 여전히 위협적인 존재였다 현재도 그렇지만 냉전 당시에도 각국은 전쟁을 유리하게 이끌기 위해서는 제공권 확보가 필요하다고 판단했고 각 나라들은 소련의 항공 세력을 막을 대공포 개발에 몰두했다 그런데 대부분의 대공포가 장거리는 미사일 근거리는 25에서 35mm의 소구경 기관포 탄막부리기로 개발되던 이때 이탈리아의 한포 메이커 오토멜라라에서 자신들이 만든 어떤 포를 들고 새로운 자주 대공포를 개발해 1987년 선보이니 그게 바로 오늘의 주인공 오토매틱 되시겠다 이렇게 개발된 오토매틱은 탑승 인원 3명 크기 전장 7.2m 전고 5m 전폭 3.2m 무게 46톤 엔진 MTU-MB 카500 디젤 엔진 750마력 최대 속도 65km 무장 76mm 속사포 7.62mm 기관총 전자장비 VPS-05 S밴드 탐색 레이더 VPS-06 쿠밴드 추적 레이더 이런 스펙으로 나왔는데 일단 단년 돋보이는 게 바로 저 주무장 76mm 속사포 이 물건의 정체가 무엇이냐면 한포계의 명품으로 꼽히는 오토멜라라 76mm 한포를 속사포 커스텀으로 올려버린 것이었다 매틱에는 자동이라는 뜻도 있는데 즉 오토멜라라 한포를 자동으로 연사하는 기기라는 뜻인 셈이다 오토매틱은 그 이름대로 오토멜라라 한포를 올려 S밴드 레이더로 17km나 되는 장거리에서 적을 포착하고 8km 거리에서 쿠밴드 레이더로 사격 목표를 추적해 분당 120발이나 되는 강력한 연사 속도를 활용하여 짧은 순간에 5발에서 6발을 연속으로 목표를 향해 발사 76mm 포탄에 달린 근접 신관으로 대량의 파편을 뿌려 적기를 격추하는 방법을 사용했다 마치 2차 대전 끝날 무렵의 대공포처럼 말이다 이렇게 해서 얻은 장점이라면 망고 불변의 진리 구경빨로 인해 사거리가 기존 소구경 대공포들의 2배에 가까운 6km로 늘어나고 덕분에 공격 헬기들의 사거리 밖에서 안전하게 헬기들을 떨굴 수 있었으며 76mm의 위력 또한 어마어마해서 아무리 소련 항공기가 튼튼하게 설계되어 있어도 이 파편을 정면으로 뒤집었으면 절대로 살아남을 수 없었다 미국의 A-10 썬더볼트에 대항하는 그 튼튼한 소련제 떡장갑 지상 공격기 SU-25도 요거 단 한방이면 바로 공중분해 심지어 썬더볼트의 경우 이라크에서 57mm 대공포탄을 맞고도 기환해서 멧돼지처럼 강인한 생명력이라고 칭송받는 판에 76mm 포탄? 이런 포탄은 날트렉의 반칙 그 자체였다 그야 당연한 것이 그 어떤 파일럿도 공중에서 날고 있는데 한포가 날아올 거라 생각하지 못했을 거다 76mm를 써서 생긴 또 하나의 장점이 있다면 보급 또한 오토멜라라 한포 기반이었던 만큼 그냥 한포에서 쓰던 포탄을 그대로 쓰게 해서 보급 문제도 오케이 하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 녀석의 진면목은 아이러니하게도 대공포 주제의 바로 대지상사격 부문이었는데 이 물건의 탄생 자체가 
오토멜라라 76mm 속사 한포를 OF40 자주포 차체에 올린 사실상 76mm 전차에 가까운 물건이었던 만큼 대전차 능력은 대공포치곤 아주 좋은 편이었다. 어느 정도였냐면 오토매틱에는 탄약이 총 90발 들어가고 이 중에 대전차용 날개안정 분리 철갑탄이 12발이 들어가는데 이 76mm 날개안정 분리 철갑탄의 경우 2000m 거리에서 무려 60도 경사에 150mm 장갑이 관통이 가능해 2세대 전차까지는 충분히 격파를 노릴 수 있고 3세대 전차는 보기륜 등의 부위 파괴로 주저앉혀서 무력화 시키는 게 가능했다. 만약 오토매틱이 MBT라고 주장하는 일본의 61식 전차와 싸운다고 치자 오버워치에 나오는 영웅 맥크리의 궁극기 황야의 무법자처럼 마주친 61식 전차 5대를 연속으로 뿜뿜뿜 처리하는 게 가능했을 거다. 아, 그 전차는 장갑이 너무 얇아서 과간통이 날 수도 있겠는데? 이거 참 쏴도 죽었는지 살았는지 알 수가 있나? 아무튼 날탄을 쓰면 이 정도의 대전차 능력을 보여주는 포인데 만약 고폭탄으로 고병 지원에 들어가면? 자 한번 상상해보자 76mm 고폭탄을 분당 120발의 속도로 오토멜라라 76mm 한포에 최대 사거리인 16km 거리에서 펑펑 쏴제낀다고 상상만 해도 오금이 저리지 않는가? 이건 뭐 지상의 AC-130 수준인 듯 하지만 이런 끝내주는 장점만을 가진 것처럼 보이던 남자의 로망 오토매틱은 다음과 같은 이유로 개발만 되고 채용이 안 되면서 존재감 없이 사라지는 비극으로 끝나게 되는데 앞서 온갖 장점의 이유 중 하나였던 76mm가 생각외로 소구경 기관포보다 대공방어에서 우위를 크게 차지하지 못했다. 일단 76mm 속사포의 경우에는 일반 76mm 포에 비해서는 빠른 게 맞지만 소구경 기관포보다는 포탑 회전, 연사력 등이 모두 느렸다. 1982년 개발된 소련의 자주대공포 쉴카의 경우에는 23mm 기관포를 분당 3000발 넘게 쏴제꼈고 무게도 오토매틱의 절반 이하였다. 이는 다시 말하면 오토매틱의 대응 능력이 기관포에 비해 최소 2배 이상 늘었다는 뜻이고 대구경 포탄 사용으로 인해 6km로 늘어난 사거리가 실카의 2배 이상이었다고 해도 전투기 속도가 기본이 마하 1, 시속 1000km 이상이다 보니 좀더 멀리서 목표를 포착한 들 무거운 76mm 포탑이 회전하는 동안 이미 목표와의 거리가 확 좁혀져서 거기서 거기였다. 그나마 그 사거리도 날고 기어봤자 미사일보다는 떨어졌으며 자주포급 덩치와 무게로 인해 일반 대공포처럼 굴리기도 힘들었다. 거기다가 이런 쓰기 부담스러운 녀석이 가격은 또 비싸서 도입 당시 같은 시기에 나온 3세대 전차 아리에테가 대당 60억 정도였는데 오토매틱이 아리에테의 1.5배 수준 거의 100억을 받으려고 했던 게 문제였다. 거기다 다른데 팔려고 보니 이미 소구경 자주대공포를 굴리고 있던 나라들이 고작 사거리 좀 늘리겠다고 그 비싼 오토매틱을 새로 살 리가 없었고 덕분에 오토매틱은 테스트를 다 통과했음에도 불구하고 가성비 문제로 이탈리아 군에서도 오토매틱 대신 사이다 미호 소구경 대공포와 스카이 가드 아스피데 지대공 미사일을 투톱으로 굴리는 방법을 채택하고 만다. 지대공 미사일로 장거리에서 적기를 요격하고 갑툭튀한 적 헬기는 소구경 대공포가 요격하는 체제인 셈 뒤늦게 사태 파악을 한 오토멜라라가 76mm 속사포를 레오파드1에 올려 가격을 낮춘 아마드라는 연가판을 내놓지만 그때는 이미 소련이 붕괴하여 냉전이 끝난 상태였고 허리띠 졸라매며 있던 무기도 팔아치우는 판에 이런 비싼 무기를 덜컥 구매할 나라는 없었다 하지만 역시나 대구경 자주대공포의 로망을 포기하지 못한 오토멜라라사는 2010년 펜타우로 팔륜 정찰 장갑차에 76mm를 올린 드라코 자주대공포를 만들어서 76mm 자주대공포라는 새로운 카테고리 개척을 한번더 노리는 중이다.